بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے درس بخاری کا سلسلہ ایک ہزار چار سو پینسٹھ نمبر حدیث پاک تک پہنچا تھا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ممبر اغدس پہ جلوہ افروز ہوئے اور آپ نے واز فرمانا شروع کیا تو ارشاد فرمایا کہ مجھے اپنے بعد جس چیز کا تم پر خطرہ ہے وہ یہ ہے کہ تم پر دنیا کی طرح تازگی اور زینت کھول دی جائے گی تو ہم اس کی وضاحت کر رہے تھے اس کی میں تھوڑی سی وضاحت کر چکا ہوں کہ دور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا تھا کہ سرکار خود دنیا سے بہت زیادہ کنارہ کش رہا کرتے تھے تو آپ کی اتباع میں صحابہ کی بھی یہی روش رہی تو لہٰذا سرکار کے زمانے میں لوگ ایک ہی حجروں میں چھوٹے چھوٹے حجروں میں گزارا کر رہے ہیں بقدر ضرورت اگر رزق حاصل ہو گیا تو بس زیادہ کی کوئی تمع نہیں تمنا نہیں جمع نہیں کر رہے ہیں زیادہ آ گیا تو صدقہ کر دیا اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیسے کہ ارشاد فرمایا ایک دفعہ آپ نے ان کے کندے پکڑے اور فرمایا کہ اے عبداللہ اس دنیا میں بالکل ایسا رہو جیسے راہ چلتا ہوا ایک مسافر کہ وہ کسی درخت کے سائے میں تھوڑے دیر ٹھہرتا ہے اور پھر اپنی منزل کی جانب روانہ ہو جاتا ہے تو صحابہ کرام نے انہی چیزوں پر عمل پیرا رہے اور انہی چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھا کہ یہ دنیا آخرت کے لیے ایک سبب اور ذریعہ ہے آخرت کی تیاری کا ایک موقع فرام کیا گیا ہے نہ یہ کہ ہماری منزل ہے اب آج کل کے دور میں تو ہم نے منزل بنا لیا نا ایسا لگتا ہے جیسے ہزاروں سال زندہ رہیں گے اس کے لیے ہم کام کر رہے ہیں پکے مکانات اور یہ ہونا چاہیے یہ بھی بینک بیلنس بھی بہت زیادہ اور پوری زندگی اسی میں مشغول رہ کر تھوڑے سے سے نفع حاصل کر کے ختم پھر اولاد میں چونکہ یہی ہم عادت ڈال جاتے ہیں وہ بھی خوب جمع کرتی ہے وہ بھی اپنے بہت سارے جمع شدہ میں سے ایک بہت ہی قلیل مقدار سے فائدہ حاصل کر کے وہ بھی مر جاتی ہے پھر یہی پیغام اپنی تیسری نسل کو دے جاتی ہے تو آپ غور کریں کہ پوری زندگی میں انسان کتنا کھاتا ہے کتنا پیتا ہے کتنا پہنتا ہے بس یہی چیز ہم اصل میں نفع حاصل کر پاتے ہیں باقی چیزیں تو خوش کرنے والی ہوتی ہیں تو دور صحابہ ایسے ہی گزرا لیکن اس کے بعد جب فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا ہے تو دور صحابہ سے مراد نبی کریم کا دور میں ارز کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ پھر صدیق اکبر کا دور آیا فراوانی ہوئی پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تو بہت تیزی سے فتوحات ہوئی ہیں اور ہر طرف سے مال غنیمت آیا اور جب وہ مجاہدین اور مسلمانوں میں تقسیم ہوتا تھا تو ہر ایک کے پاس بہت مال آنے لگا اور وہ سرکار کی یہ غیبی خبر اپنے ظاہر کے ساتھ واضح طور پر سامنے آگئی کہ واقعی بہت کثیر مال سامنے آنے لگا تو اس پر ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیا اچھائی اپنے ساتھ کوئی برائی لے کر آتی ہے یعنی ان کا ذہن یہی تھا جو میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ جب زیادہ مال آئے گا تو ہم زیادہ صدقہ کریں گے زیادہ ہمارے درجات بلند ہوں گے تو پھر یہ اچھائی کو اس انداز سے بیان کرنا کہ اس میں ایک برائی کا سا پہلو نظر آ رہا یہ کیسا ہے تو سرکار اس پر خاموش ہوئے وحی نازل ہوئی اور پھر سرکار نے جو کچھ بیان فرمایا وہ پڑھتا ہوں لیکن یہ سمجھایا کہ دیکھو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز فی نفسی اچھی ہوتی ہے لیکن اس کے غلط استعمال یا اس کے حاصل کرنے کا انداز یا اور دیگر امور ایسے ہو جاتے ہیں کہ اسی سے ایک برائی نکل آتی ہے جیسے بہار سبزہ اگاتی ہے بہت اچھا لگتا ہے گھاس اکتی ہے چارے کی فراوانی ہو جاتی ہے لیکن یہی چارہ بعض اوقات جانوروں کو مار دیتا ہے یا مارنے کے قریب کر دیتا ہے کیونکہ یا تو وہ زہریل چیزیں کھا کے مر جاتے ہیں یا بہت زیادہ کھاتے ہیں تو بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں اور ان کے ہلاکت کے وہ قریب ہو جاتے ہیں اچھائی سے برائی پیدا ہوئی اور اسی طرح جب وہ زیادہ کھاتے ہیں تو زیادہ پشاب کرتے ہیں زیادہ کھاتے ہیں پیتے ہیں پشاب زیادہ کرتے ہیں لیت زیادہ کرتے ہیں تو یہ اچھائی زیادہ حاصل ہوئی تو اسی چارے کے اوپر پھر وہ پشاب شاب کر دیتے ہیں تو یہ برائی پیدا ہو گئی یہی میں آپ کو سمجھا رہا تھا کہ بعض اوقات ایک چیز فی نفسی اچھی ہوتی ہے لیکن اس سے برائی پیدا ہوتی ہے اور وہ یہی ہوتی ہے کہ جیسے مثال کے طور پر کھیل کود میں مشکلیت زیادہ ہو گئی نماز قضاء ہو گئی اب کھیل کود اگر ایک لیمٹ کے اندر ہو تو فائدہ مند ہے اچھا ہے لیکن اسی سے برائی نکلتی ہے ایسی پڑھائی بہت اچھی چیز ہے لیکن اس میں انہماک بہت ہی زیادہ ہو جائے تو پھر انسان نماز قضاء کرتا ہے دنیا سے کڑ جاتا ہے یہ بری چیز ہے رزق حلال بہت اچھی چیز ہے لیکن بعض اوقات اس میں کسرت پیدا کرنے کے لیے اور انہماک اور مشغولیت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ انسان اللہ کی عبادات سے غافل ہو جاتا ہے رشتہ داری نبھانا بہت اچھی چیز ہے 
لیکن بعض اوقات اس میں ایسے پہلو نکل آتے ہیں کہ انسان رشتہ داریاں نبھانے میں جھوٹ کا ساتھ دے دیتا ہے گناہوں کا ساتھ دے دیتا ہے نا حق کا ساتھ دیتا ہے کیوں یا رشتہ دارے کیا کریں رشتہ داری میں سب کرنا پڑتا تو ایک اچھائی سے برائی پیدا ہوئی یہ ہمارے سرکار سمجھا رہے ہیں اور اس میں اشارہ کر دیا گیا کہ جب دنیا ہماری طرف کھنچ کر آئے تو پھر سمجھ لیں کہ اس میں اچھائی اگر ہے تو برائی کے پہلو پہ رکھے گئے ہیں کمال انسانی یہ ہے کہ اس کو اگر حاصل کرے تو اچھائی کے ساتھ ہی کرے اور اپنے پاس رکھے تو اچھائی کے ساتھ رکھے خرچ کرے تو اچھائی کے ساتھ کرے اگر کسی بھی اسٹیج کے اوپر اس کے ساتھ برائی شامل ہو جائے گی تو پھر آخرت میں حساب و کتاب دینا ہوگا تو سرکار شاد نے شاد فرمایا کہ سوال کرنے والا کہاں ہے گویا کہ آپ کو اس کا سوال پسند آیا یہ جب اس نے سوال کیا سرکار خاموش ہوئے وحی نازل ہوئی پھر سرکار جب وحی کی کیفیت سے باہر تشریف لائے تو آپ نے پوچھا سوال کرنے والا کہاں گیا پھر آپ نے اس کو بتایا کہ اچھی چیز برائی کا سبب نہیں ہو سکتی یعنی حقیقتاً تو یہ کہ اچھی چیز کوئی برائی کا سبب نہیں ہے زمنان ایسا ہوتا ہے کہ اچھائی کی وجہ سے ہم کوئی ایسے کام کر لیتے ہیں کہ برائی پیدا ہوتی ہے تو اس شاعت فرمایا کہ دیکھو فصل بہار گھاس اگاتی ہے یعنی وہ اچھی چیز ہے لیکن وہ کبھی جانور کو مار دیتی ہے یا پھر مارنے کے قریب کر دیتی ہے اور یہ بری چیز ہے جو اچھی چیز سے ظاہر ہوتی ہے تاہم جو جانور سبزہ چرتے ہیں حتیٰ کہ ان کی دونوں جانبیں پھول کر تن جاتی ہیں اور وہ سورج کی طرف مو کر کے لید کرتے ہیں اور پشاپ کرتے ہیں اور چرتے ہیں پھر فرمایا کہ بے شک یہ مال سر سبز اور میٹھا ہے پس وہ کیسا اچھا مسلمان ہے جو اس مال سے مسکین یتیم اور مسافر کو کھلاتا ہے یہ سرکار نے بعد میں اشارہ کر دیا کہ اگر اچھائی آئی ہے تمہارے پاس تو اس کو اس انداز سے نہ لو کہ اس میں برائی کا پہلو نکلے بلکہ اچھائی کو اچھائی رکھیں تو اس کا طریقہ یہ ہوگا جس میں مال کے حوالے سے چونکہ گفتگو ہو رہی ہے کہ مال کماؤ رزق حلال ضرور حاصل کرو لیکن اس میں ہونا یہ چاہیے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کی عبادات ترک نہ ہو کوئی کسی گناہ کا ارتکاب نہ کرنا پڑے اور جب وہ مال آپ کے پاس آئے تو دیکھ لیں اگر بقدر ضرورت ہے تو ٹھیک ہے اپنے گھر والوں پر خرچ کریں اپنے ذات پر خرچ کریں اور اگر ضرورت سے زائد اللہ نے دیا ہے برکت دے دی ہے تو پھر اس کو روک کے بھی نہ رکھیں اور اس پر میں بڑا لمبا کلام کر چکا ہوں جو مجھے ریگولر دیکھتے ہیں کہ تمام مال صدقہ کرنے کا حکم نہیں ہوتا یہاں مراد یہی ہے کہ اپنے پاس کچھ جمع رکھیں اپنے ضرورت پوری کریں کچھ اپنے فیوچر کے لیے بچوں کے لیے رکھ لیں اس کے بعد بھی اگر اللہ نے برکت سے نوازا ہے تو پھر بخل نہیں ہونا چاہیے اب کنجوسی نہ ہو کیونکہ یہ اگر رزق حلال آپ نے اکاؤنٹ میں بہت جمع کر لیا لیکن زکاة نہیں نکالتے ہیں فطرہ نہیں دیتے ہیں قربانی نہیں کرتے ہیں حج میں سستی اور کنجوسی کی جاتی ہے اور اسی طرح کوئی صحیح مستحق رشتہ دار کوئی دوست احباب آپ کے پاس آتے ہیں اور مدد کے طالب ہوتے ہیں اور آپ اس کو نہیں دیتے ہیں تو یہ اب اس اچھائی میں سے برائی نکلی ہے اور یہ حقیقتاً اس اچھائی نے تو برائی کو پیدا نہیں کیا ہمارے طرز عمل نے کیا ہے نا ہماری سوچ اور فکر ہماری گندی عادت ہمارے کردار نے ہماری جہالت ہمارے قلب کے برے اوصاف نے ہمیں اس کام کے طرف مائل کیا اب اس میں قصور اس رزق حلال کو تو نہیں ہمارا ہے تو اس لئے سرکار نے فرمایا کہ وہ مسلمان کیسا اچھا ہے کیسا مسلمان مالک کیسا اچھا مسلمان مالک ہے جو اس مال سے مسکین یتیم اور مسافر کو کھلاتا ہے تو یہ تین چیزیں ذکر کرنے سے مراد یہ نہیں کہ ان تین میں ہی خرچ کرنا مراد یہ ہے کہ وہ بخل نہیں کرتا وہ یتیموں کو دیتا ہے غریبوں کو دیتا ہے کوئی اگر مسافر ایسا آ جاتا ہے جو واقعی تنگ دست ہے پریشان ہے اس کو سواری فراہم کر دیتا ہے بیواؤں کی مدد کرتا ہے مساجد کے اندر دینا مدارس کے اندر دینا دینی معاملات کی تقویت اور ترقی کے لیے اپنا مال خرچ کرنا یہ سرکار مدح فرما رہے ہیں کیسا اچھا مسلمان مالک ہے تو پس ہمیں بھی یہ قور کرنا چاہیے کہ اپنے مال سے ایک حصہ اپنے اللہ کے لیے بھی مقرر کریں ایک حصے سے مراد یہ نہیں کہ آپ تین حصے کر کے ایک تہائی کریں یہ آج کل کے دور میں تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے اگر کسی کی تیس ہزار روپے تنخواہ ہے تو ایک تہائی کا مطلب دس ہزار روپے اگر دس ہزار وہ بیچارہ خرچ کر دیتا ہے تو بیس ہزار میں گزارہ بڑا مشکل ہے تو یہ کہنے کا مقصد نہیں ہے اگر کوئی حمد رکھتا ہو تو کر بھی لے تو وہ تو بہت اچھی بات ہے ورنہ اپنی آمدنی کا تھوڑا سا حصہ کچھ تو ون پرسنٹ ٹو پرسنٹ تھری پرسنٹ ضرور نکالیں اور اللہ تعالیٰ کے راہ میں دیں اس سے مال کبھی بھی کم نہیں ہوگا برکت پیدا ہوگی مقدار یاد رکھیں اللہ کی بارگاہ میں کچھ بھی نہیں ہے اصل چیز ہے اخلاص اگر انسان اخلاص سے ایک روپیہ بھی صدقہ کرتا ہے تو اس پر بھی اس کے لئے بہت بڑا عجر و ثواب ہے اور اللہ کی بارگاہ میں بہت زیادہ ہے وہ اسے سمجھا جاتا کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ویسے ہی غیر محتاج ہے نا 
اللہ تعالیٰ تو کسی کا محتاج نہیں وہ بے نیاز ہے میرے اللہ کی ذات تو غنی ہے اگر ہم صدقہ کرتے ہیں تو اس کو کیا ذاتی فائدہ کچھ بھی نہیں آپ ایک کروڑ خرچ کریں یا ایک روپیہ خرچ کریں نہ ایک کروڑ اس کو نفع پہنچائے گا نہ ایک روپیہ خرچ کرنے سے کوئی اللہ کی ذات میں کمی آ جائے گی تو اب لیکن ہے کیا اخلاص اور جذبہ اللہ کی محبت پیار عشق تو اب اس طرح جب کوئی اخلاص کے ساتھ اللہ کی محبت میں دیتا ہے اس کی رضا کی تلاش میں دیتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ مقدار پہ تو اللہ کی نگاہ ہی نہیں ہوتی اس بندے کے اخلاص پر ہوتی ہے تو ایک درہم ایک روپیہ بھی اگر ہم دیتے ہیں تو وہ کئی کروڑ سے زیادہ ہو, ہو سکتا ہے تو اس لیے تھوڑا بہت ہمیں ضرور اللہ کی راہ میں دینا چاہیے اور پھر سرکار نے فرمایا کہ جو شخص ناحق مال لیتا ہے وہ اس شخص کی مثل ہے جو کھاتا ہے اور سیر نہیں ہوتا فرض کر لیں کسی کو جسے بازوں کو پیاس کی بیماری لگ جاتی ہے اس میں پانی پیتے جاتے ہیں پھر پیاس پانی پی پھر پیاس لگتا ہے پانی نہیں پیا ایسی بازوں کو کھانے کی بیماری ہوتی ہے یہ آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات جن کو بیماری ہوتی ہے بہت ہی چوڑے چوڑے جسم ہو جاتے ہیں گوشت بہت زیادہ ہو جاتا ہے ان کے اندر ایک مطلب بھوک بہت زیادہ ہوتی ہے کھاتے جاتے ہیں کھاتے جاتے ہیں کھاتے جاتے ہیں اور جسم تیزی کے ساتھ اس کو چربی میں یا گوشت میں تبدیل کرتا ہے تو وہ آپ نے کبھی ایسی ڈاکومنٹریز دیکھی ہوں کہ وہ اٹھ بھی نہیں سکتے ہیں بستر سے وہ اتنے موٹ چوڑے چوڑے بازو اتنے چوڑے چوڑے پیر پھر ان کے بعد اوقات آپریشن ہوتے ہیں زائد چربی کو کاٹ کے نکالا جاتا ہے اور اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو یہ سرکار نے مثال دی کہ جو شخص ناحق مال لیتا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص کھائے اور سیر نہ اس کا پیٹ ہی نہ بھرے تو یہ جو ناحق کی طرف بڑھ جاتے ہیں نا لالچ کی وجہ سے ان کی ایسی ہی طبیعت بن جاتی ہے اگر ایک کروڑ بھی ان کے پاس آ جائے گا انہیں لگے گا کچھ ہے ہی نہیں دوسرے اور آئے اور آئے اور آئے اور آئے تو آپ یہ دیکھیں جو پیسے کا دیوانہ ہو جائے پیسے جمع کرنے کا وہ اس کا ایک دکان سے دو دکان ایک مکان سے دو مکان ایک بزنس سے دو بزنس بڑھاتے رہتے ہیں بڑھاتے رہتے ہیں بڑھاتے رہتے ہیں اور رکتے ہی نہیں ہیں بھائی کیا کرنا چاہتے ہو کتنا آگے بڑھنا چاہتے ہیں آپ کتنا بھی آگے بڑھ جائیں آپ کسی سے نہ کسی سے پیچھے ضرور رہیں گے یہ ہمیشہ یاد رکھیں تو اس دوڑ میں پھر نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان نہ حلال دیکھتا ہے نہ حرام دیکھتا ہے کیونکہ اب وہ پیسے کی مقدار پہ اس کی نگاہ ہوتی ہے وہ اس پیسے سے سوچتا ہے تمام بزنس والوں کو پیچھے چھوڑ جاؤں میں سب سے آگے نظر آؤں خاندان میں مجھے نمایاں مقام حاصل ہو میری اخبار میں تصویریں آئیں اور میرے ٹی وی پہ میری خبریں چلیں لوگ جانیں کہ یہ پاکستان کا سب سے بڑا بزنس مین ہے یا دنیا کے اندر جو بڑے بڑے مالدار لوگ ہیں ان کی فہرست میں میرا نام آنا چاہیے یہ ان شوق اور ذوق کے تکمیل کے لیے وہ کماتا ہے اور اس کی مثال ایسی بن جاتی ہے جتنا بھی آتا ہے وہ کم ہے تو یوں بن جاتی ہے کہ اسے کھا رہا ہو اور سیر نہ ہو رہا ہو تو جو شخص کھائے اور سیر نہ ہو اس کی طبیعت ہی نہ بھرے تو اسے سکون نہیں ملتا جو تھوڑا سا بھی کھائے اور طبیعت سیر ہو جائے تو بڑا سکون حاصل ہوتا ہے لیکن کھانے کے بعد بھی اگر ایسا لگے کس کو کھاؤں اور کھاؤں اور کھاؤں تو اس کا مطلب ہے کھانا اس کو وہ نفع نہیں دے رہا کہ جو نفع ایک ایسے شخص کو دیتا ہے جو کھا کر سیر ہو جاتا ہے تو پیاس بڑھی رہتی ہے بھوک بڑھی رہتی ہے تو جو پیسہ کمانے کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور لالچ بھری نگاہوں سے دنیا کو دیکھتے ہیں ان کی طبیعت کبھی سیر نہیں ہوتی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید فرمایا کہ اگر بنی آدم کو یعنی انسان کو سونے کی دو وادیاں دے دی جائیں تو یہ تیسری وادی کی بھی تمنا کرے گا ہرس ہماری کبھی ختم نہیں ہوتی بڑھتی رہتی ہے اور اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہی جیسے سرکار نے فرمایا کہ وہ حلال حرام کی تمیز کو بھلا دیتا ہے کیونکہ اب صرف مال کی مقدار ہی مقصود ہے اب اس کے ذریعے حاصل ہونے والے دنیاوی فائدے ایسے اپنے سہر میں جکڑ دیتے ہیں کہ انسان آخرت کو فراموش کر بیٹھتا ہے اور وہ حرام کماتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کو متقاص و حتٰ زر تم المقابر مال کی زیادہ طلبی نے تمہیں غافل رکھا حتیٰ کہ تم نے قبروں کے منہ دیکھ لیے پھر یہی ہوتا ہے کہ سیڑ جی جمع کرتے رہتے ہیں نیندیں ان کی پوری نہیں ہو رہی کھانا پینا وہ صحیح طرح نہیں کر رہے ہیں وہ مطلب آرام صحیح نہیں ہو پاتا رات دن ادھر کام ادھر کام اس کا حساب اس کا حساب ارے بھائی کچھ اپنے لیے بھی کر لو نہیں 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 جمع کرنا ہے جمع کرنا جمع کرنا ہے حتیٰ کہ عمر کے کیسے ساتھ ہے اس جتنا جمع کیا اس سے نفع بھی نہیں اٹھا پاتے قبر میں چلے جاتے ہیں پوری زندگی اس مشن میں گزار دی کہ مال بڑھاؤ مال بڑھاؤ مال بڑھاؤ اب بتائیں آپ کو فائدہ کیا ہوا اگر آپ کہتے ہیں کہ اپنی اولاد کے لیے تو اولاد کے لیے تو اتنا بھی کافی تھا جو آپ نے جمع کیا اس کا
اولاد کو تو ہم اسی روش پہ لگاتے ہیں کہ دیکھو جیسے میں نے مجھے تم نے دیکھا ہے کہ رات دن میں نے کام کیا نہ بیوی کا سے حق ادا کر رہا ہوں نہ رشتہ داروں کے پاس جا رہا ہوں نہ مجھے صحت مجھے حاصل ہو رہی ہے نہ آرام حاصل ہو رہا ہے پاگلوں کی طرح میں مال کے پیچھے لگا رہا ہوں تم بھی ایسے ہی کرنا تو پھر کیا اس اولاد کے لیے آپ نے مال چھوڑا نہیں آپ نے تو مال صرف جمع کرنے کے لیے چھوڑا کیونکہ جب آپ اولاد کو اس میں لگا دیتے ہیں وہ اس کاروبار میں لگ جاتی ہے وہ بھی اسی طرح زندگی گزارتے ہیں وہ بھی اپنے بچوں کو یہی درس دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ بھئی دیکھو مال ہم تمہارے لیے کر رہے ہیں بیٹا سارا کچھ اچھا پھر وہ وہ وہی وائرس اپنے اگلی نسل میں انجٹ کر کے چلا جاتا ہے کون سی نسل ہے جو اس مال سے نفع حاصل کرے گی تو بس وہ اپنی ایک عزت قائم رکھنے کے لیے کہ بھئی ہم کاروباری لوگ ہیں ہم خاندانی لوگ ہیں تو اتنا مال تو جمع رکھنا ہی پڑے گا تاکہ ہمارا یہ ایک خاندان میں وقار یا ایک معاشرے میں وقار قائم رہے اس جھوٹے وقار کو قائم کرنے کے لیے نہ اللہ کی پرواہ نہ رسول کی پرواہ نہ عبادات کی پرواہ نہ حرام کو دیکھیں نہ آرام کو دیکھیں نتیجہ تو سامنے ہوگا اس لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرمایا اور وہ مال اس کے خلاف قیامت کے دن گواہی دے گا تو جتنے یہ حرام طریقے سے ہم مال کماتے ہیں جھوڑ بول کر مال کماتے ہیں ٹیکس بچا بچا کر جو جائز ٹیکس ہے وہ بھی نہیں دیتے اور ہم مال کما رہے ہوتے ہیں اور اس سے اپنی دولتیں بڑھا رہے ہیں یہ مال بروز قیامت گواہی دے گا اور ہمارے حق میں نہیں ہمارے خلاف اسی طرح مال بہت جمع کیا اب جس کے اربوں روپے ہیں تو کروڑوں روپے زکاة اب جب وہ کروڑوں کی کلکولیشن کرتا ہے تو پھر بخل دل پہ چھا جاتا ہے کہ بھئی یار اتنا کروڑوں روپے ایک دم میں خرچ کروں اتنی مشکل سے کروڑوں کمائے جاتے ہیں اب وہی نہیں دیکھتا کہ تمہارے رب نے تمہیں اربوں روپیہ دیا ہے دینے والی ذات اللہ کی ہے بظاہر تمہاری محنت لیکن اس محنت کی توفیق بھی تو اللہ نے دی ہے اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو میں عالم جوانی میں ایسے ایکسیڈنٹ ہوتا دونوں ٹانگیں ٹوڑ جاتی ہیں بستر پہ پڑے رہتے کیا کاروبار کرتے کیسے گھومتے پھرتے کیسے بھاگتے دوڑتے کیسے پورے ورلڈ کے مختلف کنٹریز کا آپ وزٹ کرتے بزنس ٹور پہ کیسے نکلتے آپ یہ اللہ کے تو کرم ہے کہ اس نے آپ کو صحت دی موقع دیا اور ان کاموں کی توفیق عطا فرمائی لیکن اسی مال سے جب زکاة نکالنے کے باری آئے قربانی کرنے کی اخلاص کے ساتھ یا حج حج نہیں کرتے ہیں میں نے کتنے لوگوں کو دیکھا ہے کروڑ پتی ہیں حج پہ نہیں جائیں گے اس کی مشقت سے گھبراتے رہیں گے کہ نہیں یار کون جائے بس وہ ٹائم ہی نہیں ملتا جی کاروبار میں یہ وہ دنیا کی مشغولیت اتنی بڑھا لی ہے کہ وہ ٹائم ہی نہیں دے پاتے کہ نکال پاتے کہ ہم حج کر کے آ جائیں اور وہ مشغولیتیں وقت ہی نہیں نکالنے دیتی ایک دن آتا ہے موت آ جاتی ہے پھر اس کا انجام خطرناک ہے تو اس لیے خلاص کلام یہ ہے کہ اگر ہماری طرف دنیا آ رہی ہو اس کی تر و تازگی آ رہی ہو تو سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ یہ دنیا تو نہیں ہے حقیقتاً جو سرکار اس کو کی مضمت فرما رہے یعنی اللہ کی یاد سے غافل تو نہیں کر رہی اگر نہیں کر رہی تو پھر آنے دیں لیکن جب وہ آئے تو پھر یہ تفتیہ توجہ رکھیں کہ اس سے کوئی برائی نہ نکلے کوئی خراب چیز میں مبتلا نہ ہو جاؤں اس کے اوپر توجہ رکھیں اگر ہونے لگے تو احتیاط کریں اور جب وہ مال آ جائے تو اس میں غریبوں کا حق بھی رکھیں اللہ کا حق رکھیں اللہ کے راہ میں دیں ان تمام چیزوں پر توجہ کریں اور حرام سے ہمیشہ بچنے کی کوشش کریں ورنہ یہی مال بروز قیامت ہمارے خلاف گواہی دے گا اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالم Wa ala alihi wa sahbihi